हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन साइंस वर्कशीट नंबर थर्टी नाइन जो आपकी दो अक्टूबर की वर्कशीट है गांधी जयंती वाले दिन की ये आपको दो अक्टूबर को मिलेगी इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जिसके अंदर आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे कि पहला जो लॉ ऑफ मोशन क्या है सो so, आप एक चीज ध्यान रखिए कि न्यूटन जो थे ना उन्होंने जो है मोशन के लॉस दिए थे तीनों लॉस जो है उनको न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है ठीक है ये जो लॉज ऑफ मोशन हम आज पढ़ेंगे ये किसने दिए थे न्यूटन ने दिए थे ठीक है सो आज हम उनके पहले लॉ की बात करेंगे पहले सिद्धांत की बात करेंगे तो ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी वाई डू वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ऑन द मूविंग बस कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्यों जर्क जो है वो महसूस होता है जब एक आ, कार जो है चलती हुई कार उसमें सडनली जो है वो ब्रेक लगाई जाती है तो देखिए ज्ञान गेट वी गेट इट्स आंसर बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस द एक्टेड अपॉन बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक विराम अवस्था में या चलती हुई अवस्था में रहता है गति अवस्था में रहता है कब तक जब तक उसके ऊपर हम कोई बाहर से फोर्स लगा के बल लगा के उसको रोकने की कोशिश ना करें जैसे एक बॉल है वो चलती हुई जा रही है ठीक है तो वो क्या करेगी आप उसको रोकोगे ठीक है तो ही वो रुकेगी ठीक है या कोई कार चलती हुई जा रही है आप आगे से उसको धक्का लगाओ उसको रोकने के लिए या फिर कोई कार रुकी हुई है उसको आप धक्का लगा के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो तो एक जो उसकी अवस्था है ना वो वैसी ही रहती है चाहे वो चल रही है तो वो चलती रहती है हम कोई कार है वो चल रही है तो उसको चलाने रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं वो फोर्स है कोई कार है उसको चलाने के लिए एक्सेलरेटर जो है वो दबाना पड़ता है वो भी एक फोर्स है ठीक है दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं अब इनर्शिया क्या होता है देखो कोई भी चीज क्या होती है अगर वो चल रही है ना तो वो चलता रहना चाहती है वो रुकना नहीं चाहती ठीक है वो उसका प्राकृतिक एक गुण है नेचुरल टेंडेंसी है कि वो चलना चाहेगी और कोई अगर चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी वो उसका नेचुरल गुण है तो वो अगर कोई आप खड़ी हुई यानी कि रुकी हुई चीज को चलाना चाहोगे तो वो एक फोर्स लगाती है दैट इज नोन एज इनर्शिया ठीक है दट नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रेस्ट और ठीक है या तो यूनिफॉर्म मोशन वो एक समान गति से वो चल रही है उसको वो रोकने की कोशिश करेगी खुद ही करेगी बॉडी बाहर से कोई नहीं करेगा या वो रुकी हुई है उसको आप चला रहे हो ठीक है तो वो जो है वो अपने आप ट्राई करेगी ठीक है अब उसके बाद में आ, हमारे पास है इन्हें मूविंग बस एवरीथिंग इज इन मोशन जब कोई बस चल रही होती है सारी चीजें उस बस के साथ चल रही होती है बट वैन ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक जब ड्राइवर है वो अप्लाई कर देता है ब्रेक को ठीक है तो सडनली द बस गेट स्टॉप तो बस क्या है एकदम से रुक जाती है बट द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी इज इन स्टिल मोशन हमारे पैर अगर हम बस में खड़े होते हैं तो हमारे पैर क्या होते हैं जो है वो जो बस है उसकी सरफेस के साथ लगे होते हैं ठीक है तो पैर तो जैसे बस रुकेगी रुक जाएंगे पर हमारी ऊपर वाली जो बॉडी है ऊपर वाला जितना भी शरीर है वो नहीं रुक पाएगा तो वो नहीं रुक पाता तो जैसे ही बस रुकेगी ना तो हमें एक जर्क महसूस होगा और हम आगे की तरफ गिर जाएंगे ठीक है दस फील जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सिमिलरली वेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस द बस बिगेंस टू मूव सडनली वी टेन टू फॉल बैकवर्ड और अगर हम एक रुकी हुई बस में बैठे हैं और बस एकदम चलेगी तो हमें पीछे की तरफ ऐसे झटका लगता है ठीक है क्यों क्योंकि ये जो है देन जो हमारे पास देखिए वी टेन टू फॉल बैकवर्ड दस फील ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों क्योंकि हम रेस्ट के ऊपर हैं और हमारे पैर क्या करते हैं जब बस चलती है बस के साथ चलना शुरू कर देते हैं पर ऊपर वाली बॉडी जो है वो चलना शुरू नहीं करती है इसलिए ऊपर वाली बॉडी पीछे की तरफ जो है गिर जाती है ठीक है उसके बाद में इनर्शिया कि इनर्शिया होता क्या है एवरी ऑब्जेक्ट अपोजिज द चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन इट टेंस टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अब क्या होता है कि हर एक चीज क्या करना चाहती है कि अपने आप को एक अवस्था में रखना चाहती है अगर वो रुकी है या तो रुकी रहना चाहेगी अगर वो चल रही है तो वो चलना चाहेगी ठीक है तो जब आप उसको या तो चलती को रोकने का प्रयास करते हो तो वहां पर वो क्या करती है उस चीज को रजिस्ट करती है रोकने का प्रयास करती है कि नहीं मुझे चलने दो और अगर आप रुकी हुई को चलाओगे तो वो बोलेगे कि नहीं मेरे को रुका हुआ रहने दो दैट इज नोन एज इनर्शिया इनर्शिया जो है ना वो एक मास का मेजर है मास जो होता है ठीक है अब जितना ज्यादा मास होगा किसी चीज का उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा जितना कम उसका मास होगा उतना कम उसका इनर्शिया होगा तो आप लिख सकते हो आई यानी कि जो इनर्शिया है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम यानी कि जो मास है बॉडी का ठीक है आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू
सम इंसिडेंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कुछ इंसिडेंस दिखाए हुए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर तो फर्स्ट देखिए लीव्स गेट डिटैच वाइल शेकिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री वाइग्योर्सली आपने क्या लगातार एकदम से जो है वो एक टहनी पकड़नी है किसी पेड़ की और उसको हिलाना है अभी करके आप दे सकते हो तो उसके पत्ते जो है वो नीचे गिर जाएंगे ठीक है वेन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ए व्हीकल चेंज द पैसेंजर टेंस टू फॉल फील जग्स एकदम से आप बाइकल बाईसाइकिल चला रहे हो और बाईसाइकिल के आगे कोई रोड आ जाता है ठीक है तो बाईसाइकिल तो वहां पे रुक जाती है पर आप नहीं रुकते हो इसलिए आप आगे की तरफ जाके गिर जाते हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ठीक है सेपरेशन ऑफ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द कार्पेट वाइल हिटिंग विद ए स्टिक आप क्या करते हो सेपरेशन करते हो तो जब आपके घरों में सफाई की जाती है तो क्या करते हो जो चटाइयां वगैरह होती हैं या चारपाई वगैरह होती है उनको ना एक लाठी लेके पीटा जाता है ठीक है और पीटने के कारण क्या होती है मिट्टी जो है वो बाहर आती है ठीक है ये भी न्यूटन स्ला का ही एक एग्जाम्पल है उसके बाद में क्या ग्रोव इज प्रोवाइडेड इन द सोशल टू फॉर प्लेसिंग द टी कप जो ग्रूव्स हैं यानी कि आपकी जो प्लेट होती है उसके अंदर जो टी कप्स होते हैं यानी कि चाय के जो कप होते हैं उनको रखने के लिए ऐसे ना अलग अलग खांचे से बने होते हैं ऐसे कि इसके अंदर कप रख लो आप ठीक है हीटिंग हैमर फ्रॉम द बैक ऑफ इट्स हैंडल बाय कारपेंटर कारपेंटर क्या करता है हैंडल को पीछे की तरफ से जो है वो हिट करता है हैमर जो होता है इसका मतलब जो भारी वाला हिस्सा होता है वो नहीं दूसरे से क्योंकि वो भार तो नीचे की तरफ ही आ रहा है ना तो भारी तो वो उतना ही होगा तो उसको पीछे की तरफ से जो कारपेंटर जो है हिट करता है ठीक है उसके बाद में देख लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चन को सो so स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनर्शिया कि इनर्शिया क्या होता है उसकी परिभाषा आपने देनी है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया किसी भी चीज़ की प्राकृतिक एक क्षमता uh, होना अपनी जो पोजीशन है अपनी जो मान लो अगर वो चल रही है तो उसको चलते रहने देना या वो रुकी हुई है तो रुके रहना तो अपनी जो स्थिति है उसको बना के रखने के लिए जो भी एक प्राकृतिक क्षमता होती है किसी भी चीज़ की उसको बोलते हैं इनर्शिया ठीक है राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल तो पहला लॉ क्या बोलता है वैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज जो है वो चल रही है तो वो चलती रहेगी और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी कब तक जब तक बाहर से आप कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगा देती ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए मॉडल रॉकेट बीइंग लॉन्च इनटू द एटमॉस्फेयर एक रॉकेट का जो मॉडल होता है जिसको एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है तो वो जब तक उसके ऊपर और हम क्या करते हैं उसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और उसको वापस लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ती है ठीक है इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर्स फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली एक्सप्लेन एक रुकी हुई बस है एकदम से चलेगी तो जो पैसेंजर्स है उनको किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो जर्क लगेगा सो so, ये देखिए द पैसेंजर फॉल बैक वेन द बस स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एकदम से पीछे की तरफ झटका जो है वो लगेगा बिकॉज आर बॉडीज इन द रेस्ट स्टेट एंड इट अपोज इज द मोशन ऑफ द व्हीकल व्हीकल का मतलब जो बस है वो जब चलेगी तो उसके मोशन को हमारी बॉडी क्या है रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी पर व्हीकल मूव कर रहा है ठीक है बस चल गई है तो वो उसको अपोज करेगी ना तो हमको एक झटका लगेगा कि आगे की तरफ ठीक है विच विल हैव मोर इनर्शिया किसका इनर्शिया ज्यादा है एक कार या बस का एक बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल का एक गाड़ी जो ठेला गाड़ी होती है उसका या रेलगाड़ी का तो सिंस द इनर्शिया इज डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास विल होल्ड द ग्रेटर इनर्शिया द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स होल्ड द ग्रेटर इनर्शिया बिकॉज ऑफ देयर मास तो जो भारी है ना इनमें से देखो कार से ज्यादा भार किसका होता है बस का तो बस का इनर्शिया ज्यादा होगा साइकिल से किसका ज्यादा होता है मोटरसाइकिल का भार ज्यादा होता है तो मोटरसाइकिल आएगा एक ठेला गाड़ी और ट्रेन में से कौन भारी होता है ट्रेन भारी होती है तो हमारा आंसर क्या आएगा ट्रेन आएगा ठीक है तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लें उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है